প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি সৃজনশীল পদ্ধতির পড়ালেখা বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল হোমান্স টিউটোরিয়ালে আজ আমরা বাংলা ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যার নাম ক্রিয়ামূল বা ধাতু ক্রিয়ামূল বা ধাতু বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই যেতে হবে ক্রিয়াপদের কাছে অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো পদ আছে যে পদগুলোর দ্বারা কোনো ধরনের কাজ করা বোঝায় খাওয়া দাওয়া হাঁটা চলা পড়া লেখা যে কোনো কাজ বোঝায় যে পদ দ্বারা সেই পদটাকে বলে ক্রিয়াপদ ইংরেজিতে তোমরা যাকে বলো ভার্ব আর এই ক্রিয়াপদগুলোকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে সব সময় আমরা দুটো অংশ পাই এক ক্রিয়ামূল বা ধাতু দুই ক্রিয়া বিভক্তি এখন এটার একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ব্যাপারটা স্পষ্ট করছি দেখো শাওন বল খেলে এই বাক্যের ক্রিয়াপদ হচ্ছে খেলে এই খেলেকে যদি আমরা ভাঙি বা বিশ্লেষণ করি দুটো অংশ পাই খেল আর হচ্ছে এ এই খেলটাই হলো আমার ক্রিয়ামূল বা ধাতু আর এ হচ্ছে ক্রিয়া বিভক্তি তাহলে বন্ধুরা তোমাদেরকে যদি এখন প্রশ্ন করা হয় যে ক্রিয়ামূল বা ধাতু কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই চমৎকার করে বলতে পারবে যে বাংলা ভাষায় যে ক্রিয়াপদগুলো আছে সেগুলোকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে যে মূল অংশ পাই তারই নাম ক্রিয়ামূল বা ধাতু আমরা আর একটু উদাহরণ দিচ্ছি সীমা বই পড়ছে এই বাক্যের ক্রিয়া কি পড়ছে এটাকে যখন আমরা ভাঙব পাবো পর যোগ ছে তাহলে এই পর হলো ক্রিয়ামূল বা ধাতু আর ছে হচ্ছে ক্রিয়া বিভক্তি বন্ধুরা এই ব্যাপারটিকে কিন্তু একটু অন্যভাবেও বলা যায় কীরকম যে ক্রিয়াপদ থেকে যদি ক্রিয়া বিভক্তিটা আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে অবশিষ্ট যা থাকে সেটাই ক্রিয়ামূল বা ধাতু যেমন দেখো আগের বাক্যে ছিল সীমা বই পড়ছে বাক্যের ক্রিয়াপদ হলো পড়ছে এই পড়ছে থেকে যদি আমরা ছে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিই তাহলে অবশিষ্ট কি থাকছে পর তাহলে এই পর একটি ক্রিয়ামূল বা ধাতু তাহলে বন্ধুরা খুব সহজ ব্যাপারটি ক্রিয়ামূল বা ধাতুর দুটো সংজ্ঞা তোমরা দিতে পারছো এক ক্রিয়াপদকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে যে মূল অংশ পাচ্ছি সেটাই ক্রিয়ামূল বা ধাতু আবার ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে সেটাই ক্রিয়ামূল বা ধাতু ঠিক আছে আমরা তাহলে এবার এই ক্রিয়ামূল বা ধাতুর শ্রেণী বিভাগে চলে যাব অর্থাৎ ক্রিয়ামূল বা ধাতু কত প্রকার ঠিক আছে এখন দেখো গঠন অনুসারে বাংলা ভাষায় যে ক্রিয়ামূল বা ধাতুগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেদের সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক মৌলিক ধাতু বা সিদ্ধ ধাতু বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু দুই সাধিত ধাতু এবং তিন যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু বন্ধুরা তোমরা এই শ্রেণী বিভাগগুলো কিন্তু বেশ ভালো করে একটু মনে রাখবে কারণ মৌলিক ধাতুরও কিন্তু শ্রেণী বিভাগ আছে সাধিত ধাতুরও শ্রেণী বিভাগ আছে তা যে কোন ধাতুর ভাগ কোনটি সেগুলো একটু ভালো মতো মনে রাখতে হবে এবার আমরা চলে যাব এই তিন প্রকার ধাতুর সংজ্ঞা এবং তাদের উদাহরণে এবং বিস্তারিত আলোচনায় প্রথমে যাচ্ছি মৌলিক ধাতু মৌলিক শব্দটির সাথে তোমরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই পরিচিত তোমরা বিজ্ঞানে পেয়েছ মৌলিক শব্দ মৌলিক পদার্থ গণিতে পেয়েছ মৌলিক সংখ্যা আবার বাংলাতেও পাচ্ছ মৌলিক মৌলিক শব্দ মৌলিক ধাতু আজকে তাহলে মৌলিক ব্যাপারটি কিন্তু সব সময় একই অর্থ বহন করছে অর্থাৎ যাকে ভাঙা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না তাহলে আমরা মৌলিক ধাতুর সংজ্ঞা কি বলবো বাংলা ভাষায় যে ধাতুগুলোকে ভাঙা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না সেই ধাতুগুলোই মৌলিক ধাতু যেমন দেখো কর এটা একটা মৌলিক ধাতু খ্রি একটা মৌলিক ধাতু কাঠ একটা মৌলিক ধাতু এদেরকে আর ভাঙা যায় না আর বিশ্লেষণ করা যায় না এই জন্যই এই ধাতুগুলোকে বলে মৌলিক ধাতু এই মৌলিক ধাতুর অপর নাম কিন্তু বলছে সিদ্ধ ধাতু বা স্বয়ং সিদ্ধ ধাতু কেন কারণ এই মৌলিক ধাতুগুলো কিন্তু অনেক সময় কোনো প্রকার ক্রিয়া বিভক্তি ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ প্রকাশ করতে পারে উদাহরণ দেখো তুই যা তোরা কাজটি কর দুটো বাক্য তুই যা এই বাক্যের ক্রিয়াপদ কিন্তু যা আর তোরা কাজটি কর এই বাক্যের ক্রিয়াপদ হলো কর খেয়াল করো এ দুটোই কিন্তু আসলে ধাতু অর্থাৎ ধাতু হয়ে এই বাক্যে ক্রিয়াপদের কাজ করছে 
কোন প্রকার ক্রিয়া বিভক্তি তাদের সাথে যুক্ত হয়নি এজন্য এই ধাতুগুলোকে অর্থাৎ মৌলিক ধাতুকে বলা হয় সিদ্ধ ধাতু বা স্বয়ং সিদ্ধ ধাতু একটা প্রশ্ন নিশ্চয় মাথায় ঘুরঘুর করছে যে আমরা একটু আগে শিখলাম যে কোনো ক্রিয়াপদকে ভাঙলে দুটো অংশ পাই ক্রিয়ামূল আর ক্রিয়া বিভক্তি তাহলে এখানে এই যে তুই যা যা ক্রিয়াপদ তার সাথে ক্রিয়া বিভক্তি কোথায় নিশ্চয় আছে কি ক্রিয়া বিভক্তি ক্রিয়া বিভক্তিটা হলো শূন্য অর্থাৎ যখন কোনো ক্রিয়া বিভক্তি স্পষ্ট হবে না তখন আমরা বলবো সেখানে ক্রিয়া বিভক্তি আছে শূন্য শূন্য ক্রিয়া বিভক্তি তাহলে তুই যা এই বাক্যের যা ক্রিয়াপদকে ভাঙলে আমরা অবশ্যই দুটো অংশ পাবো একটা হচ্ছে যা ধাতু আর একটি হচ্ছে শূন্য ক্রিয়া বিভক্তি এই দুটো মিলে এখন তৈরি হয়েছে এখানে যা ক্রিয়াপদ তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম মৌলিক ধাতু কাকে বলে যে ধাতুগুলোকে ভাঙা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না ন্যূনতম একক যে ধাতুগুলো সেগুলো হচ্ছে মৌলিক ধাতু এখন এই মৌলিক ধাতুগুলো কোথা থেকে এসেছে আমরা এখন এদের উৎস বা উৎপত্তি স্থল জানব অর্থাৎ মৌলিক ধাতুগুলোকে কত ভাগে ভাগ করা যায় মৌলিক ধাতুর শ্রেণী বিভাগ উৎস অনুযায়ী বা সোর্স অনুযায়ী উৎপত্তি অনুযায়ী মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তৎসম বা সংস্কৃত ধাতু খাঁটি বাংলা বা বাংলা ধাতু এবং বিদেশি বা বিদেশাগত ধাতু তাহলে দেখো বন্ধুরা মৌলিক ধাতু আমরা চিনেছি আর এই মৌলিক ধাতুগুলো আমার ভাষায় এসছে কয় জায়গা থেকে তিন জায়গা থেকে এবার আমরা এই তিন ধরনের মৌলিক ধাতুর সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দেখব প্রথমে যাব তৎসম বা সংস্কৃত ধাতু এই ব্যাপারটিও কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে অনেক জায়গায় পাবে তৎসম প্রত্যয় পাবে তৎসম উপসর্গ পাবে তৎসম শব্দ পাবে আর আজকে এখন পাচ্ছি কি তৎসম ধাতু সব জায়গায় কিন্তু একই সঙ্গে আসবে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে বা তৎসম ভাষা থেকে যে ধাতুগুলো বাংলা ভাষায় সরাসরি এসছে সেগুলোই হলো তৎসম ধাতু অন্যভাবে বলা যায় তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতুই তৎসম ধাতু বোঝা গেছে ব্যাপারটি অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি যে ধাতুগুলো আমার বাংলা ভাষায় এসেছে যেমন দেখো ছাত্ররা বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করল এ বাক্যে অঙ্কন এটা কিন্তু আসলে ক্রিয়াপদ না ক্রিয়া বিশেষ্য এটার ধাতু হল অঙ্ক এই অঙ্ক ধাতুর সাথে অন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরি করল অঙ্কন একটা ক্রিয়া বিশেষ্য এখানে একটি বিষয় তোমরা একটু খেয়াল রেখো যে সংস্কৃত ধাতুগুলো কিন্তু আসলে ক্রিয়াপদ তৈরি করে না এই সংস্কৃত ধাতুগুলো তৈরি করে ক্রিয়া বিশেষ্য বা ক্রিয়া বিশেষণ যেমন আরেকটু উদাহরণ দেখি দর্শন দৃশ যোগ অন এই দর্শন কিন্তু ক্রিয়াপদ না দর্শন হচ্ছে একটা ক্রিয়া বিশেষ্য তাহলে আমরা এই তথ্যটি মনে রাখব যে সংস্কৃত ধাতু কি তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি আমার ভাষায় এসছে বাংলা ভাষায় এসছে এবং এই ধাতুগুলো কোন ক্রিয়াপদ তৈরি করে না এগুলো তৈরি করে ক্রিয়া বিশেষ বা ক্রিয়া বিশেষণ এবার আমরা যাব বাংলা বা খাঁটি বাংলা ধাতু এই টার্নটাও আমরা অনেক জায়গায় পাবো কিভাবে সংস্কৃত ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যে ধাতুগুলো বাংলা ভাষায় এসছে সেটাই হবে বাংলা বা খাঁটি বাংলা ধাতু অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত স্তরের মধ্য দিয়ে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে এখন প্রাকৃত স্তর কি তোমরা জানো যে তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা ছিল উঁচু শ্রেণী ব্রাহ্মণদের লেখার ভাষা সেটা সাধারণ মানুষরা বলতে পারতেন না তখন তারা সেটাকে সাধারণ মানুষরা বিকৃত করে সেই ভাষার অনেক শব্দকে বিকৃত করেন ওই যে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা যে স্তরটা সেটাই হলো প্রাকৃত স্তর তো এখন আমরা বলছি যে খাঁটি বাংলা বা বাংলা ধাতু কি সংস্কৃত ভাষার থেকে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে যে ধাতুগুলো এসছে উদাহরণ দেখো ছাত্রীরা বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকছে এখন এই বাক্যের ক্রিয়াপদ হচ্ছে আঁকছে এটাকে ভাঙলে আমরা পাব আঁক যোগ ছে এই আঁক ধাতুটি এসছে সংস্কৃত অঙ্ক ধাতু থেকে একটু আগে কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম অঙ্ক ধাতু দিয়ে অঙ্কন শব্দ তৈরি হয়েছিল এখন সেই অঙ্ক থেকে একটু পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসছে কি আমার আঁক ধাতু এইভাবে প্রচুর ধাতু সংস্কৃত থেকে একটু পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসছে দেখো উদাহরণ ক্রি ধাতু থেকে বাংলায় এসছে কর 
संक्षित हलो क्री धातु बांगल् कर धातु संक्षित क्री थे बांगल् एस काठ धातु आर संक्षित क्री थे बांगल् एस किन धातु एन एगुल मुखस्त कर कम एक खटर मटर लागे ना जो क्री थे कर क्री थे काठ क्री थे किन एगुल मन रखार बोझार एक सहज टीप्स तुम्हारे दिए दीची तुम्हें प्रथम एक बांगला शब्द ने तपर वोटार एक कठिन संक्षित रूप चिंता करते जी पे जाओ तक बांगला शब्दा के भांगे भांगले पा जा बांगला धातु संक्षित शब्दा के भांगे भांगले पा जा संक्षित धातु जेमन धरो एक शब्द हमें बोल देखा देखा मानी जो चोक दिए देखा देखा के कठिन कर जो बोली कि बोली दर्शन बस हो गल एन देखा के भांग देख जोग आ दर्शन के भांग दृश जोग अन तेल देख धातु एलो संक्षित दृश धातु आर धर केंटा ये एक कठिन कर क्रय क्रय केंा के भांगले पाब कग आ केंा और कठिन कर जो बोल जेटा क्रय क्रय के भांगले पा क्री जोग जग ये देखो तेल संक्षित क्री धातु बांगल् हमारे एस गेंार किन धातु एक ही भाव जो बोली काटा कोटिंग काटा कठिन कर बोलीन करा तेजे बांगला काटा के भांग काठ बांगला धातु हलो काठ कैसे संक्षित पेल करतन भांग कृत कृत जो अन तेजे संक्षित कृत थे बांगल् एस काठ धातु तुम्हें एभवे बांगला धातु एवं संस्कृत धातुगुलो खूब सहजे बुझे नीते ठीक है बंधुरा तेल बांगला धातु का बोले संस्कृत भाषा थे आंशिक परिवर्तित हुए धातुगुलो बांगला भाषा एस एबार् चले जाब विदेशी धातु वेशागत धातु ओ आकटी बेपार जो बांगला धातु आसले कि तैरी कर बांगला धातु एक ही साथ बांगला क्रियापद तैरी बांगला क्रिया विशेष्य तैरी बांगला क्रिया विशेषण तैरी संस्कृत धातु क्यों क्रियापद तैरी करना से जगह हमारे बांगला धातु क्यों क्रियापद तैरी क्रिया विशेष्य तैरी क्रिया विशेषण तैरी उदाहरण देखो जेमन एक धातु दिए उदाहरण दिए जेमन खा जो छी खा छी ये गे क्रियापद आर खा जो आ खावा ये गल क्रिया विशेष आर चल जो अंत चलंत एखे क्यों एट क्रिया विशेषण तेल बांगला धातु तैरी कर एक ही साथ क्रियापद एक ही साथ क्रिया विशेष एवं एक ही साथ क्रिया विशेषण क्रीदंत विशेषण ठीक है एबार् जाब विदेशी धातु वेशागत धातु तर नाम मध्य परिचय देखो विदेशागत मैं विदेश आगत विभिन्न विदेशी भाषा थे जो धातुगुल बांगला भाषा एस आसले क्यों विभिन्न विदेशी भाषा थे आसें अधिकांश एस हिंदी थे उदाहरण देखले बुझते पा जेम रूपसी बांगलार प्रकृति हमार मन के टने वाक्य क्रिया देखो टने भांगले पासी टान जो ए टान धातुटा विदेशी धातु एर साथ क्रिया विभक्ति जुक्त हुए एक क्रियापद हो टने यकम आो कि उदाहरण आ फिर पुनर अर्थे जेमन फिर चल मटर टने हमें हिंदी क्यों ये खूब बसि सुनी अनेकगुल मुवि आ हिंदी तुम्हारा जान देखे चाओ क्यों क्यों हतो फिर मिलेंगे फिर भी दिल ही हिंदुस्तानी फिर तेरे कहानी याद है फिर हेरा फेरि और अनेकगुलो आज है फिर दिए अर्थात पुनर एबार देखो और एक बिगड़ नष्ट हवा ये क्योंकि हिंदू प्राय प्राय सुनी तेरा दिमाग बिगड़ गया मेरा इंजिन भी बिगड़ गया एखे हमें से दीची नष्ट हवा अर्थे जो तुम्हार बिगड़ान ऐले के भलो करार साध्य हमार नहीं ठीक है यजे फिर बिगड़ एगुलो हिंदी धातु टान और एक उदाहरण खाट मैं परिश्रम करा जो तो बस खाटबे तुफल तो 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 पा धातुगुल पेलम विदेशी धातु वेशागत धातु मन रखब जो अधिकांश क्यों एस हिंदी थे एबार् चले जाब साधित धातु तुम्हारा साधित शब्द बांगला व्याकरण अनेक जगह पा साधित शब्द आज के पासी साधित धातु साधित मान कि साधित शब्द अर्थ हलो सम्पादित अर्थात तुम्हें साधना कर जिनिस तैरी कर लम से हे 
সাধিত অর্থাৎ ব্যাপারটা কি মৌলিক ধাতুগুলো যে আমরা পেলাম এগুলো কিন্তু আমাদের ধার করা তিন জায়গা থেকে আমরা ধার করলাম তৎসম বা সংস্কৃত থেকে সরাসরি সংস্কৃত থেকে একটু পরিবর্তন করে আবার বিদেশি ভাষা থেকে এখন এইটুক ধাতু দিয়ে তো আমার চলছে না আমার আরও ধাতু দরকার এখন আমরা বুদ্ধি করে ধাতু রিমিক্স করা শুরু করলাম তৈরি করা শুরু করলাম নিজেরা ধাতু বানানো শুরু করলাম সেই ধাতুগুলোই হলো সাধিত ধাতু তাহলে বন্ধুরা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে না যে কিভাবে আমরা সাধনা করে ধাতু তৈরি করলাম খুব সহজ একটা বুদ্ধি ছিল মাত্র আপ্রত্যয় যোগ করে কার সাথে মৌলিক ধাতুর সাথে আর নাম শব্দের সাথে শুধু আপ্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু তৈরি করলাম সেই ধাতুগুলোর নামই হচ্ছে সাধিত ধাতু তাহলে এইটু খালি মনে রাখবো যে সাধিত ধাতু আমরা সাধনা করে তৈরি করেছি কিভাবে সাধনা করেছি মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্যয় যোগ করেছি আবার কখনো নাম শব্দের সাথে আপ্রত্যয় যোগ করেছি আর নাম শব্দ মানে তো তোমরা জানোই নাম শব্দ মানে বিশেষ বিশেষণ অনুকার অব্য এগুলো কি বলে নাম শব্দ আমরা উদাহরণ দেখি মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্যয় যোগে যে সাধিত ধাতু আমরা তৈরি করছি তার উদাহরণ দেখ যোগ আ হয়ে গেল দেখা এই দেখা কিন্তু এখানে একটা সাধিত ধাতু আবার পর যোগ আ পড়া এখানে পড়া একটা সাধিত ধাতু ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে নাম শব্দের সাথে আপ্রত্যয় বিভক্তিহীন নাম শব্দ বা প্রাতিপদিক বা একদম সলিড নাউন অ্যাডজেকটিভ এটা মনে রাখতে পারো যে এই নাম শব্দের সাথে আপ্রত্যয় যোগ করে আমরা সাধিত ধাতু তৈরি করছি উদাহরণ দেখো ঘুম যোগ আ ঘুমা সনসন যোগ আ সনসনা তাহলে এখানে ঘুম একটা নাম শব্দ এর সাথে যখন আমি আ যুক্ত করলাম আপ্রত্যয় হয়ে গেল নতুন একটা ধাতু ঘুমা সাধিত ধাতু আমরা দেখো তাহলে সাধনা করে কিন্তু মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্যয় যোগ করে তৈরি করছি সাধিত ধাতু আবার নাম শব্দের সাথেও আপ্রত্যয় যোগ করে তৈরি করছি সাধিত ধাতু সে অনুযায়ী সাধিত ধাতুগুলো আপাতভাবে মনে হচ্ছে দুই প্রকার হওয়ার কথা কারণ আমার তো ছিল সম্বল শুধু আপ্রত্যয় এটাকে যোগ করছিলাম কার সাথে একবার মৌলিক ধাতুর সাথে তাহলে ওখানে হবে একটা আবার যোগ করছিলাম নাম শব্দের সাথে ওখানে হওয়ার কথা আরেকটা কিন্তু আসলে ঘটল কি ধাতু হয়ে গেল তিনটা অর্থাৎ সাধিত ধাতু তিন প্রকার নাম সাধিত ধাতু বা নাম ধাতু কর্মবাচ্যের ধাতু আরেকটা হলো প্রযোজক বা নিজন্ত ধাতু তাহলে একটু খটকা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে যে আমি আপ্রত্য যোগ করেছিলাম দুজনের সাথে মৌলিক ধাতুর সাথে আর নাম শব্দের সাথে সে অনুযায়ী মোটামুটি দুটো সাধিত ধাতু পাওয়ার কথা পেয়ে গেছে কিন্তু তিনটা তাহলে এবার আমরা দেখব কিভাবে আরেকটা ধাতু এলো আর বিশেষ করে এই তিন ধরনের ধাতুরই এখন বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাব প্রথমে যাব নাম সাধিত ধাতু বা নাম ধাতু এই নামের মধ্যে কিন্তু পরিচয়টা আছে যেহেতু আমরা জানি সাধিত ধাতু তৈরি হয় আপ্রত্যয় যোগ করে তাহলে নাম শব্দের সাথে যদি আপ্রত্যয় যোগ করি যে ধাতু তৈরি হবে তারই নাম নাম সাধিত ধাতু খুবই সহজ ব্যাপারটা যে নাম শব্দের সাথে আপ্রত্যয় যোগ করলে আমরা পাবো নাম সাধিত ধাতু যেমন উদাহরণ দেখো শিশুটি ঘুমাচ্ছে এই যে ক্রিয়াপদ হলো ঘুমাচ্ছে এটাকে ভাঙলে আমরা পাবো ঘুম যোগ আ আর ক্রিয়া বিভক্তি ইচ্ছে আমরা তো জানি যে কোনো ক্রিয়াপদকে ভাঙলে দুটো অংশ ধাতু এই যে এইটুক হচ্ছে আমার ধাতু ঘুম যোগা ঘুমা সাধিত ধাতু আর ছে ক্রিয়া বিভক্তি তাহলে বন্ধুরা আমরা পেলাম নাম সাধিত ধাতু মানে নাম শব্দের সাথে আপ্রত্যয় যোগ করে আরেকটা উদাহরণ দেখি ধমক যোগ আ ধমকা ধমক একটা নাম শব্দ তার সাথে আপ্রত্যয় যোগ করে নাম সাধিত ধাতু হলো ধমকা আবার বেথ একটা নাউন একটা নাম শব্দ তার সাথেও আপ্রত্যয় যোগ করে হলো আর একটা সাধিত ধাতু বেতা তাহলে আমরা কিন্তু এভাবে নাম শব্দের সাথে আপ্রত্যয় যোগ করে ধাতু তৈরি করছি এবং সেগুলোর নাম কি নাম ধাতু বা নাম সাধিত ধাতু চলে যাচ্ছি পরেরটি কর্মবাচ্যের ধাতু তাহলে নাম শব্দের সাথে আ যোগ করে ফেললাম বাকি ছিল কি মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্যয় যোগ করা তাহলে এই মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্যয় যোগ করে যে ধাতুগুলো আমরা পাবো সেটারই নাম হচ্ছে কর্মবাচ্যের ধাতু দেখো এই যে দেখ মৌলিক ধাতু তার সাথে আমি যোগ করলাম আপ্রত্যয় হয়ে গেল দেখা এটা একটা সাধিত ধাতু আবার শুন একটা মৌলিক ধাতু 
তার সাথে আপ্রত্য যোগ করে তৈরি করলাম সোনা এটা একটা সাধিত ধাতু কি সাধিত কর্ম বাচ্যের ধাতু এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের সেই তৃতীয় ধাতু যে প্রযোজক বা নিজন্ত ধাতু এই ধাতুটা কিভাবে তৈরি হলো আমরা তো আগের দুটো ধাতু জানলামই নাম শব্দের সাথে আপ্রত্য তো নাম ধাতু মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্য তো কর্মবাচ্যের ধাতু আর এই প্রযোজক ধাতু তালিকার সাথে এটাও আমার মৌলিক ধাতুর সাথে আপ্রত্যয় তবে একটু ভিন্ন অর্থে অন্য অর্থে এই জায়গায় আপ্রত্যয়টা প্রযোজনা বোঝাবে অর্থাৎ একজন আরেকজনকে দিয়ে কাজ করা বোঝাবে যদি কোনো বাক্যে আমরা এরকম দেখি যে একজন কাজ করছে আরেকজন তাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন তখন সেটা হবে প্রযোজক ধাতু যেমন দেখো রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে ক্রিয়াপত্র হলো খাওয়াচ্ছে এখানে খাচ্ছে কে খাচ্ছে গরু খাওয়াচ্ছেন রাখাল তাহলে রাখালের প্রযোজনায় গরু ঘাসটি খাচ্ছে এই জন্য এই খাওয়াচ্ছের ধাতুটা হলো প্রযোজক ধাতু তোমরা এই ব্যাপারটা কিন্তু ক্রিয়াপদেও পাবে আরও কয়েক জায়গায় প্রযোজক শব্দটা এটা একটু ভালো মতো বুঝে নাও যে প্রযোজনা বা প্রযোজক ব্যাপারটা কি আমরা সিনেমায় নাটকে নিউজে অনেক জায়গায় দেখি যে প্রযোজক অমুক প্রযোজক তমুক আসলে প্রযোজক ব্যাপারটা কি যিনি কোনো বিষয় প্রযোজনা করেন অর্থাৎ অন্যজনকে কাজ করতে সহায়তা করেন কাজটি করে দেয় আরেকজন আর যিনি কাজটি করে দেন তাকেই বলি আমরা ডিরেক্টর বা পরিচালক এখানে যেমন গরু হচ্ছে আমাদের ডিরেক্টর গরু ঘাস খাচ্ছে খাওয়াচ্ছেন কে রাখাল তাহলে রাখালের প্রযোজনায় গরু ঘাস খাচ্ছে এই রকম ব্যাপার যেই জায়গাতেই দেখব যে একজন কাজ করছেন তাকে আরেকজন করতে সাহায্য করছেন তখনই হবে প্রযোজনা আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি মা ছেলেকে চাঁদ দেখায় দেখো দেখার কাজটি করছে ছেলে আর দেখাচ্ছেন মা তাহলে এই ক্রিয়াকে ভাঙলে আমরা পাচ্ছি দেখ মৌলিক ধাতু সূত্রের আছে আ হয়ে গেল কর্মবাচ্যের ধাতু দেখা আর হচ্ছে অন্তস্থ অ তাহলে বন্ধুরা কর্মবাচ্যের ধাতু আর প্রযোজক ধাতুর মধ্যে পার্থক্যটা কি স্পষ্ট একই স্ট্রাকচার অর্থাৎ মৌলিক ধাতুর সাথেই আপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে কর্মবাচ্যের ধাতু হবে মৌলিক ধাতুর সাথেই আপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রযোজক ধাতু হবে তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায় ডিফারেন্সটা হলো যখনই আমি বুঝব একজন আরেকজনকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে তখন সেটা হয়ে যাবে প্রযোজক ধাতু ঠিক আছে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখাই শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন এই যে ক্রিয়াটা হচ্ছে পড়াচ্ছেন ভাঙলে আমরা পাব পর মৌলিক ধাতু সূত্রের আছে আ আ প্রত্যয় ক্রিয়া বিভক্তি ছেন পড়াচ্ছেন এই জায়গায় দেখো তো প্রযোজনা হয়েছে কি না নিশ্চয় হয়েছে কারণ পড়ছে ছাত্ররা পড়াচ্ছেন শিক্ষক তাহলে শিক্ষকের প্রযোজনায় ছাত্ররা পড়ছে একজন পড়ছে আরেকজন পড়াচ্ছেন তাহলে এখানে প্রযোজনা হয়েছে আরেকটি উদাহরণ শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন মোটেও ভালো কাজ না বেতানো উচিত না তাহলে শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন এই বাক্যে ক্রিয়াপত্তা হলো বেতাচ্ছেন এখানে কি প্রযোজনা হয়েছে কিনা বলো তো একটু ভেবে বলো এখানে কি প্রযোজনা হচ্ছে হুম এখানে কিন্তু প্রযোজনা হচ্ছে না কারণ এখানে শিক্ষক নিজেই সরাসরি কাজ করছেন এখানে ছাত্রের কোনো ভূমিকা নাই বেতানোর কাজে ছাত্রের কোনো ভূমিকা নাই শিক্ষক নিজেই বেতাচ্ছেন আগের বাক্যে দেখো শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন পড়ছে ছাত্র পড়াচ্ছেন শিক্ষক এখানে কিন্তু বেচ্ছে ছাত্র বেতাচ্ছেন শিক্ষক এমন না ব্যাপারটা তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে এখানে প্রযোজনা হয়নি তাহলে ঠিক যেই জায়গাতে আমরা দেখব একজন কাজ করছে আরেকজন তাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন সেখানেই হবে তাহলে প্রযোজনা ঠিক আছে বন্ধুরা এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের সর্বশেষ ধাতু যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু সবচেয়ে বড় ধাতু এটা একটা পুরো বাক্যই হয়ে যায় একটা ধাতু দিয়ে যেমন দেখো নাম শব্দ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষণ অনুকারব্য এর সাথে যদি কর দে পা খা ছাড় হ কাঠ ধর এই মৌলিক ধাতুগুলোর কোন একটা যুক্ত হয় তাহলে যে বড় ধাতুটা তৈরি হবে ওটারই নাম যৌগিক ধাতু আরেকবার একটু খেয়াল করো শুরুতে থাকবে কি নাম শব্দ নাম শব্দ মানে আমরা জানি বিশেষ বিশেষণ বা অনুকারব্য তারপরে কে থাকবে এই নির্দিষ্ট কয়েকটি মৌলিক ধাতুর যে কোনো একটা এই যে কর দে পা খা ছাড় হ কাঠ ধর এইটুকু কিন্তু তোমাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে যে কর দে পা খা ছাড় হ কাঠ ধর এরা যদি নাম শব্দের পরে 
বা বিশেষ্য বিশেষ অনুকার অব্যয়ের পরে যুক্ত হয় তাহলে মিলে যে ধাতুটা হবে সেটাই একটা যৌগিক ধাতু যেমন দেখো টাকা দে এটা কিন্তু একটা বাক্যই হয়ে গেছে অথচ এই টাকা দে পুরোটা এটা একটা যৌগিক ধাতু কারণ টাকা নাম শব্দ তার সাথে আমার সূত্রের আছে এখানে দে এই দুটো মিলে হয়ে গেছে একটা যৌগিক ধাতু টাকা দে আরও উদাহরণ দিচ্ছি ভয় কর এই যে ভয় নাম শব্দ তার সাথে আমার নির্দিষ্ট মৌলিক ধাতু আছে কর এখানে মিলে হয়ে গেল ভয় কর যেমন আমার ভয় করছে একটা বাক্য আমরা বললাম তাহলে এই বাক্যের ক্রিয়া হচ্ছে ভয় কর মানে হলো যৌগিক ধাতু তাহলে আমরা বুঝলাম ব্যাপারটা বন্ধু যে নাম শব্দের পরে যদি নির্দিষ্ট কয়েকটা মৌলিক ধাতু এদের কেউ যুক্ত থাকে তখন যে ধাতু তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু আমরা এবার এই পাঠ শেষে তাহলে কি কি জানলাম একদম খুব সংক্ষেপে জেনে রাখি যে ক্রিয়ামূল বা ধাতু কি জিনিস আমরা জেনেছি যে ক্রিয়াপদকে ভাঙলে যে মূল অংশ পাই সেটাই হচ্ছে ক্রিয়ামূল বা ধাতু আর ক্রিয়ামূল বা ধাতু কত প্রকার তিন প্রকার মৌলিক সাধিত এবং যৌগিক মৌলিক ধাতু কত প্রকার মৌলিক ধাতু তিন প্রকার কি কি তৎসম বাংলা এবং বিদেশি আর সাধিত ধাতু কত প্রকার এটাও তিন প্রকার কি কি নাম ধাতু কর্মবচের ধাতু প্রযোজক ধাতু আজকে তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ